Quante volte ci siamo trovati in difficoltà nel cambio nel decespugliatore da testina portafilo a disco? Molto spesso. Oggi vi parlerò di cosa serve e come si fa ad applicare il decespugliatore. Vediamolo insieme. Allora, sostanzialmente servono tre cose. Serve una rondella di pressione, una coppa e un dado. Tre cose. La cosa importante da fare è togliere la testina che da qualche parte ho un inserto come questo. Questo qui lo posso avere nella parte superiore o lo posso avere sul fianco. Ho un foro da qualche parte che girando pianino la testa, tac, si inserisce e poi io svito la testa in senso orario. Chiaramente tenendo la testina rivoltata verso di me, in senso orario. Quindi le viti nei decespugliatori delle testine, diciamo così, sono rovesce. Quindi tolgo la testina. Ecco qui, una volta tolta la testina, tengo sempre questo dispositivo in questo punto, oppure lo posso mettere successivamente per bloccarlo. Cosa faccio? Devo mettere il mio disco. Il disco ha un foro con una dimensione ben precisa che si va a posizionare su questo dischetto più interno che è leggermente diciamo, eh, più alto rispetto al piattello. Quindi lo vado a posizionare, mi accorgo che è giusto, se provo a muoverlo non si sposta. In molti casi non ho il dritto e rovescio della lama perché? Perché la lama vedo che è affilata da entrambi i lati, me ne accorgo per questo motivo. Altrimenti le indicazioni le posso avere sul disco stesso, mi dice da che parte deve ruotare, ma da che parte è che mi gira il decespugliatore, lo vedete anche all'interno, qui. Vedete, vi dice da che parte gira, di solito voi mi direte sì, ma qui è tutto sporco, dov'è che lo trovo? Allora ve ne accorgete dal tagliafilo perché il tagliafilo posizionato in questa posizione, il filo può essere solo tagliato se fa questo giro qui, quindi non può essere tagliato se va alla rovescia chiaramente. Osservando attentamente come è fatto il mio dispositivo di taglio, riesco a capire da che parte gira. Quindi se io ho il taglio del filo che è messo così, vuol dire che quando avrò montata la mia testina, il filo gira in questa maniera e quindi il senso di rotazione è così. Quindi dovrò mettere, se ho un disco che è eh, affilato solo da una parte, so che la parte che taglia dovrà essere questa perché è nella stessa direzione del tagliafilo. Adesso per fissarlo non faccio altro che usare la rondella di pressione che vedete che ha tutti questi dentini, tutte queste rientranze, perché questa non fa altro che andare in questo punto qui e si va a incastrare perfettamente. Dopodiché questa la devo proteggere. Com'è che la proteggo? La proteggo con la coppa. Eccola qui. Questa può anche essere, eh, può avere anche un po' di gioco, ma non c'è da preoccuparsi perché questa la fermo con un dado e il dado si avvita alla rovescia. Ricordatevi sempre che nei decespugliatori l'avvitare e lo svitare sono rovesci rispetto al normale. Dopodiché per fissare questo dado cosa devo fare? Devo ripetere l'operazione che ho fatto quando ho tolto la testina e una volta fissato così devo stare attento che non mi si alzi tutto faccio questa operazione qui tengo fermo il meccanismo con questo e con questo qui vado a stringere un po' non occorre fare eh, delle, delle prese troppo forti lo stringo a sufficienza sento che è fermo faccio così e sono pronto per il taglio un altro particolare di quando usate il disco è la sicurezza ed è questo pezzettino qui di plastica che molto spesso trovate applicato al vostro decespugliatore ed è questo pezzettino qui, lo vedete, lo riconoscete? 
Questo qui ha una funzione di sicurezza. Cosa significa? Io sto lavorando, vado per inciampare e porto avanti il decespugliatore, quindi questa è una sicurezza. Quindi l'invito che faccio è evitate di tagliarlo perché è una sicurezza studiata apposta per questo tipo di criticità. E quindi a questo punto sono pronto per tagliare e a questo punto buon taglio a tutti. Ciao!